habe ich ihn mitgebracht. Nach dem ersten Thema werden Sie wissen, was Sie für sich tun können, was Sie mit Ihrer inneren Haltung tun können, damit Sie sich wohler mit sich fühlen, wenn Sie in den Spiegel schauen. Nach dem zweiten Thema werden Sie wissen, in welcher Farbrichtung Sie sich orientieren können, damit Sie noch besser aussehen, wenn Sie in den Spiegel schauen. Im dritten Punkt werden Sie wissen, welches Make-up zu Ihnen passt, was Sie brauchen, wenn Sie in der Praxis sind, aber auch, was Sie natürlich nutzen können im Alltag. Das vierte Thema wird Sie in die no los einführen, was Sie also unbedingt vermeiden sollten, wenn Sie sich wohl mit sich selber fühlen wollen. Und nach dem fünften Thema werden Sie alles wissen, was Sie tun können, um größer, kleiner, dicker oder dünner zu wirken, um Problemzonen zu kaschieren und Sie werden hier rausgehen wie eine Königin oder wie ein König. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit Ihnen und wir starten mit dem ersten Thema, mit der inneren Haltung. Vielleicht kennen Sie das auch, was 70 Prozent aller Frauen kennen. Männer kennen es auch. Der Blick in den Spiegel. Und es gibt nur einen einzigen Fokus. Und dieser Fokus heißt Problemzone. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie vor dem Spiegel stehen und plötzlich entdecken, was Sie vorher nicht gesehen haben. Augenschatten. Falten. Pickel. Sie schauen sich in einem Vergrößerungsspiegel an, in zwölffacher Vergrößerung. Da werden aus Linien Falten, Furchen und aus Pickel werden Krater. Und als ob das nicht schon genug wäre, dann kennen Sie das auch, dass Sie das Ganze noch kommentieren. Mein Gott, bin ich schon wieder fett geworden. Mein Busen hängt auch mal mehr. Meine Falten werden immer tiefer. Meine Tränensäcke immer dicker. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand anderes würde so mit Ihnen reden. Gott, bist du wieder fett geworden? Guck dir mal deine Tränenbecke an. Und überhaupt deine Schwellungen unterm Auge. Und guck dir mal die Krampfadern an deinen Beinen an. Wenn jemand so mit mir reden würde, dem würde ich sofort die Freundschaft kündigen. Und ich hoffe, das würden sie auch tun. Und selbst können wir leider die Freundschaft nicht kündigen. Wir haben nur eine Chance. Und diese Chance heißt liebevolle Selbstannahme. Und jetzt gebe ich Ihnen ein paar Tipps mit in die Hand, die Sie ab sofort umsetzen können. Und wenn Sie das machen, werden Sie sich Schritt für Schritt mit sich selber wohler fühlen. Tipp 1. Wenn Sie in den Spiegel schauen, konzentrieren Sie sich auf das, was Sie leiden mögen. Und wenn Sie im ersten Moment denken, es gibt nichts an mir, was ich leiden mögen könnte, dann suchen Sie danach. Ob es der kleine Finger ist oder das Ohrläppchen, es ist wurscht. Irgendwas gibt es an Ihnen, was Sie leiden mögen können. Und ich wette mit Ihnen, ich würde an jeder Frau, an jedem Mann hier viele Dinge finden, die ich hübsch finde. Also begeben Sie sich auf die Suche und suchen Sie sich jeden Tag einen Grund mehr, den Sie leiden mögen an. Mein zweiter Tipp, achten Sie auf Ihre Sprache. Wie reden Sie mit sich, wenn Sie sich beschimpfen? Achten Sie auf Ihre Stra Sprache, wenn Sie morgens ins Bad gehen. Ich habe mich jahrelang gewundert, warum ich so fertig war, wenn ich aus dem Bad kam, bis mir auffiel. Ich dachte mir jeden Morgen, ich gehe mich mal kurz fertig machen. Also... Das Geringste wäre, ich gehe mich kurz zurecht machen. Das Schönere wäre, ich gehe mich noch hübscher machen. Mein dritter Tipp, wenn Sie figürliche Probleme haben, wenn Sie sich zu dick fühlen oder zu dünn oder zu groß oder zu klein, ich meine, wachsen werden Sie nicht mehr, jedenfalls nicht mehr die Höhe, aber vielleicht die Breite. Ihr Körper wird viel netter und freundlicher zu Ihnen sein, wenn Sie es auch sind. Wenn Sie tagtäglich mit Ihrem Körper schimpfen, wird er Dreck tun. 
Wenn Sie abnehmen wollen, wird es kaum funktionieren. Wenn Sie freundlich sind mit Ihrem Körper, dann tut Ihr Körper genau das, was Sie wollen. Alles selbst erprobt, also ich gebe nur Tipps weiter, die ich selber erprobt habe. Probieren Sie es aus. Das waren die Tipps zur inneren Selbstabnahme. Der nächste Spiegel ist Ihrer und gucken Sie sich freundlich an. Lächeln Sie sich an, dass Sie sich sagen, hey, du bist meine beste Freundin. Alles Gute für Sie, viel Spaß, kommen Sie gut nach Hause. Thank you.